ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀನಂದನಾಯ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಜಲಜೇಷ್ಠ ನಿಭಾಕಾರ ಜಗದೀಶ ಪರಾಶ್ರಯ ಜಗತೀತಲ ವಿಖ್ಯಾತ ಜಗನ್ನಾಥ ಗುರು ಭಜೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿಯರಿಂದ ಪೂಜಿತವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ರಜತ ಪೀಠಪುರ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಪದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದನೆಯ ಸಂಧಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದನೆಯ ಸಂಧಿ ಹೆಸರು ಆವೇಶ ಅವತಾರ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಈ ಆವೇಶ ಅವತಾರ ಸಂಧಿಗೇನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಉಂಟು ಬೃಹತ್ ತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದುಂಟು ಆವೇಶ ಅವತಾರ ಬೃಹತ್ ತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂಶಾವತರಣ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಹೆಸರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಈ ಆವೇಶ ಅವತಾರ ಸಂಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದನೆಯ ಸಂಧಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸಂಧಿ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರನೇ ಸಂಧಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತನೇ ಸಂಧಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸಂಧಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಆವೇಶಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ನಾವು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆವೇಶ ಅವತಾರ ಸಂಧಿ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸಂಧಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು ಅದನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಧಿ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಅವತಾರ ಆವೇಶ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಣಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಭೂಭಾರಹರಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಭಾಷ್ಯ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದುಂಟು ಆ ಸಂಧಿ ಸೂಚನೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹರಿ ಸಿರಿವಿರಿಂಚರ ಮುಖ ನಿರ್ಜನ ಆವೇಶ ಅವತಾರಗಳ ಸ್ಮರಿಸು ಗುಣಗಣ ಸಲುವ ಕಾಲದಿ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಕವಿ ಹರಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಸಿರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯರು ವಿರಿಂಚ ಈರ ಮುಖ ವಿರಿಂಚಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈರ ವಿರಿಂಚೀರ ಮುಖ ಈರ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುದೇವರು ಈರ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಕಲ ಜೀವ ರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವ ಮಹಾನುಭಾವರು ಈರ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಯುದೇವರು ವಿರಿಂಚೀರ ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಯು ಮೊದಲಾದ ನಿರ್ಜರರ ನಿರ್ಜರರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಅಮರ ನಿರ್ಜರ ದೇವ ಅಮರ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ಆ ನಿರ್ಜರರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳ ಆವೇಶ ಅವತಾರಗಳ ಆವೇಶ ಮತ್ತು ಅವತಾರಗಳ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಆವೇಶಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವತಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗುಣಗಣ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳ ಗುಣ ಸಮೂಹವನ್ನ ಸರ್ವಕಾಲದಿ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ದಿಸ್ಮರಿಸು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಸಂಧಿ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅವರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳ
ಮಖ್ಯಾದಿ ಕುರುಮಾದಿ ರೂಪಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಉಂಟು ದೇವರ ದಶಾವತಾರ ರೂಪಗಳು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಒಂದೊಂದು ರೂಪದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಗವತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಧ್ವಿಜಯದ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದುಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಯಾವ ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೀನ ಕೂರುಮ ಕ್ರೋಡನ ರಹರಿ ಮಾಣವ ಕಬೃಗು ರಾಮ ದಶರಥ ಸೂನು ಯಾದವ ಬುದ್ಧ ಕಲ್ಕಿ ಕಪಿಲ ವೈ ಕುಂಠ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ವ್ಯಾಸ ಋಷಭ ಹಜಾನ ನಾರಾಯಣಿ ಹಂಸ ಅನಿರುದ್ಧ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಶ್ರೀಧರ ಋಷಿಕೇಶ ಮೀನ ಮಚ್ಚರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ಸ್ಯಾದಿ ದಶಾವತಾರಗಳು ಮೀನ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂರ್ಮರೂಪಿಯಾದ ಆಮೆಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ ಕೂರ್ಮರೂಪದಿಂದ ಕ್ರೋಢ ಕ್ರೋಢ ವರಾಹ ವರಾಹ ದೇವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನರಹರಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಮಾಣವಕ ವಾಮನ ದೇವರು ಮಾಣವಕ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ ರೂಪ ವಾಮನ ದೇವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಭೃಗು ರಾಮ ಭಾರ್ಗವ ರಾಮ ಭೃಗುವಂಶದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಭಾರ್ಗವ ರಾಮ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ದಶರಥ ಸೂನು ದಶರಥನ ಮಗನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿ ರಾಮದೇವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾದವ ಯಾದವ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಲ್ಕಿ ದುಷ್ಟನ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಕಿ ರೂಪದ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಕಪಿಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಂತೆ ಕರ್ದಮ ದೇವಹೂತಿಯರಲ್ಲಿ ಮಗನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಆ ದೇವಹೂತಿ ದೇವಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಪಿಲ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದವನು ಕಪಿಲ ವೈಕುಂಠ ಶುಭ್ರ ಮತ್ತು ವಿಕುಂಠ ಎಂಬ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತನ ರೂಪವೇ ವೈಕುಂಠ ರೂಪ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದುಂಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಪಂಡರಪುರದ ವಿಠಲ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮೂರೂ ಒಂದೇ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳಿದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಸ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಉಪಕಾರ ಅಪಾರ ವೇದಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ವೇದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ವೇದೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ವೇದಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಐನೂರ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ರಚನೆ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತಾದಿ ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಾದಿಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ದಿವ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನಾವತಾರವನ್ನ ತೋರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಅದು ವೇದವ್ಯಾಸ ರೂಪ ಋಷಭ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾಭಿರಾಜನ ಮಗನಾಗಿ ಋಷಭ ರೂಪನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಅವಧೂತ ಚರ್ಯೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತತ್ವೋಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತ ಅಸುರ ಮೋಹವನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅರ್ಹತ ಮತ ಜೈನ ಮತಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಸುರ ಜನ ಮೋಹನ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಭಗವದ್ ರೂಪ ಅದು ಋಷಭ ರೂಪ ಹಯಾನನ ಹಯಾನನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಯಗ್ರೀವ ದೇವರು ಹಯಗ್ರೀವಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಭಗವದ್ ರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ವೇದಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವದ್ ರೂಪ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಭಗವದ್ ರೂಪ ಅದು ಹಯಗ್ರೀವ ರೂಪ ಹಯಾನನ ನಾರಾಯಣಿ ನಾರಾಯಣಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೈತ್ಯರನ್ನ ವಂಚಿಸಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅಮೃತವನ್ನು ಹಂಚಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪ ಅದು ನಾರಾಯಣಿ ರೂಪ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಂಸ ರೂಪ ಹಂಸ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತನಕ ಸನಂದನಾದಿಗಳಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ತತ್ವೋಪದೇಶ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ ಹಂಸ ರೂಪದಿಂದ ಅದೇ ಹಂಸ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೀಠ ಅಂತ ಬೆಳೆದು ಬಂದದ್ದು ಮುಂದೆ ಹಂಸ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನಿರುದ್ಧ ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿ ಅನಿರುದ್ಧ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಸಂಕರ್ಷಣ ವಾಸುದೇವ ಅಂತ ಕ
ಆ ಭಗವಂತನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವದ್ ರೂಪ ಅದು ಶ್ರೀಧರ ರೂಪ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ ಋಷಿಕೇಶ ಆಯ ನಮಃ ಭಗವಂತನ ಚತುರ್ವಿಂಶ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳು ಈ ರೀತಿ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ರಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳ ಆವೇಶ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಾವ ಯಾವ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಯಾವ ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಮೀನ ಕುರು ಮಕ್ರೋಢ ನರಹರಿ ಮಾನವ ಕಭೃಗು ರಾಮ ದಶರಥ ಸೋನು ಯಾದವ ಬುದ್ಧ ಕಲ್ಕಿ ಕಪಿಲ ವೈಕುಂಠ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ವ್ಯಾಸ ಋಷಭ ಯಾನನ್ನ ನಾರಾಯಣಿ ಹಂಸ ಅನಿರುದ್ಧ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಶ್ರೀಧರ ಋಷಿಕೇಶ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನ ದಶಾವತಾರಾದಿ ರೂಪಗಳು ಋಷಿಕೇಶದವರೆಗೂ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಾರಾಯಣಾದಿ ರೂಪಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹರಿಯು ನಾದಾಯಣನು ಕೃಷ್ಣಾಸುರ ಕುಲಂತ ಕಸೂರ್ಯ ಸಪ್ರಭ ಕದೆಸುವನು ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಸುಖ ಪರಿಪೂರ್ಣತಾನೆಂದು ಸರ್ವ ದೇವೋತ್ತಮನು ಸರ್ವಗ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪುರಾತನ ಜನಾಮರಣ ವರ್ಜಿತ ವಾಸುದೇವಾದ್ಯಮಿತ ರೂಪಾತ್ಮ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಈ ಮೂರು ರೂಪಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ರೂಪಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಮದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳು ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ನರೋ ನಾರಾಯಣಶ್ಚೈವ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೈವ ಚ ಚತ್ವಾರೋ ಧರ್ಮ ತನಯ ಹರಿರೇವತ್ರಯೋ ಮತ ನರ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಯಮಧರ್ಮರಾಜರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೂಪಗಳು ಅದು ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಹರಿರೇವತ್ರಯೋ ಮತ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ನರ ಬೇರೆ ನರಾವೇಶ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ನರ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದು ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ ಮಗನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳು ಅದರಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಮೂರು ರೂಪದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಅಸುರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅಂತಕನಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಸಪ್ರಭಾ ಅಂದ್ರು ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸದೃಶವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿವ್ಯವಾದ ಕಾಂತಿ ಉಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಸುಖ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಾನೆಂದು ಕರೆಸುವನು ಭಗವಂತ ತಾನು ದೋಷರಹಿತವಾದ ಸುಖದಿಂದ ತಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಸುಖ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಾನೆಂದು ಕರೆಸುವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವದೇವೋತ್ತಮನು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮನಾದವನು ಭಗವಂತ ದೇವತೋತ್ತಮನಾದವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದವನು ಸರ್ವಗ ಸರ್ವತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪರಮ ಪುರುಷ ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮರು ಉತ್ತಮರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಮಾಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪುರುಷನಾದವನು ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ಪುರುಷರನ್ನ ಮೀರಿ ಇದ್ದವನು ಪರಮ ಪುರುಷ ಪುರಾತನ ಪುರಾತನನಾದವನು ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಪುರಾತನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಜರ ಮರಣ ವರ್ಜಿತ ಜರ ಮುಪ್ಪು ಮರಣ ಸಾವು ಮುಪ್ಪು ಸಾವುಗಳಿಂದ ರಹಿತನಾದವನು ಜರ ಮರಣ ವರ್ಜಿತನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಸುದೇವಾದ್ಯಮಿತ ರೂಪಾತ್ಮ ವಾಸುದೇವಾದಿ ಅನಂತ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೊದಲು ಎರಡು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದ ಮಹಿಮೆ ರೂಪಗಳ ಅವತಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಮೂರನೇ ಪದ್ಯದಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅವತಾರವನ್ನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಅವಳ
ಅವನು ಸರ್ವಗ ಸರ್ವತ್ರ ಇದ್ದವನು ಪರಮ ಪುರುಷನಾಗಿ ಪುರಾತನ ಪುರುಷನಾಗಿ ಜರಾಮರಣ ವರ್ಜಿತನಾದವನು ಅಂತಹ ಭಗವಂತನೇ ವಾಸುದೇವಾದ್ಯಮಿತ ರೂಪಾತ್ಮ ವಾಸುದೇವಾದಿ ಅನಂತ ರೂಪಗಳು ಉಳ್ಳವನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಾ ರೂಪಗಳ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡೋಣ ಹರಿಯು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಸುದ ಕುಲಂತಕ ಸೂರ್ಯ ಸಪ್ರಭ ಕದೆಸುವನು ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಸುಖ ಪರಿಪೂರ್ಣತಾನೆಂದು ಸರ್ವದೇವೋತ್ತಮನು ಸರ್ವಗ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪುರಾತನ ಜರಾಮರಣ ವರ್ಜಿತ ವಾಸುದೇವಾದ್ಯಮಿತರೂಪಾತ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು